Bien, écoutez, je vais vous proposer de, de commencer ce, ce webinaire. D'autres personnes nous, nous joindront progressivement. Je voudrais tout d'abord remercier euh, notre intervenante, qui est, qui est Joël Mignot, qui est ici à l'écran, qui est psychologue clinicienne, qui est sexologue, qui est l'une des actrices clés de la chaire UNESCO Santé sexuelle et, et droits humains, et qui est aussi la l'éditrice de la revue Sexualité humaine, nous lui avons demandé de travailler avec nous sur les questions de, de sexualité des adolescents aujourd'hui avec une problématique très, très concrète, très opérationnelle, j'allais dire à la fois très, très, très professionnelle et très ancrée dans le, dans le réel, autour de, de l'idée de se demander qu'est-ce qui peut aujourd'hui fonder le travail sur la sexualité des adolescents, qu'il s'agisse d'une entrée éducative par les, les, les professionnels euh, de, du monde de l'éducation ou une entrée sanitaire par les, les acteurs de la, de la santé, par les acteurs de la prévention, par les acteurs de la promotion de, de, de la santé. Donc, ce webinaire va nous, nous permettre d'aborder ces, ces différentes questions et vous pourrez interagir tout au long de ce temps de travail grâce au lien Bouclap qui, qui s'affiche ici, qui est aussi présent dans la chat box, qui est à votre, à votre disposition. Nous avons prévu un temps d'intervention de l'ordre d'une demi-heure, de manière à avoir un temps important de, de réponse aux questions, parce qu'on le sait, par ce qui nous est déjà remonté, de nombreuses questions sont, sont déjà présentes autour de l'âge d'entrée dans la sexualité, des pratiques des, des jeunes, de la façon dont on peut fonder une action éducative, de la question de la la pornographie, de la question aussi de ce qui va pouvoir mettre en difficulté la, la, la sexualité des, des adolescents et avoir des impacts tout au long de la vie. Trois questions aujourd'hui pour ce, ce webinaire. La première, c'est brièvement celle de, de l'entrée des, des adolescents dans la sexualité. La deuxième que nous avons posée à, à Joël et à l'ensemble de l'équipe de la chaire UNESCO, euh, santé sexuelle et droits humains, c'est celle de ce qui peut fonder les pratiques autour de l'accompagnement des, des, des adolescents. Et enfin, nous avons choisi du fait des enjeux d'actualité et aussi d'une demande importante euh, de la part des, des personnes de nous centrer sur la question du consentement. Qu'est-ce qui fait que euh, le consentement est éclairé ou non Et c'est un enjeu, vous le savez, qui est, qui est tout à fait central. Il me faut à ce stade remercier l'ensemble de l'équipe qui a contribuer à préparer ce, ce temps de, de rencontre, Madame Mignot bien sûr, mais aussi Thierry Troussier, Valérie Vassenko, Bruno Mastellon, François Janier, l'ensemble de l'équipe de nos, de nos deux chers. Alors, Joël Mignot, donc d'abord merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Comment les adolescents entrent-ils dans la sexualité aujourd'hui Qu'est-ce que l'on peut dire compte tenu du fait qu'il semblerait, et vous allez sans doute nous le confier, que l'âge d'entrée dans la sexualité est toujours aux alentours de 17 ans. Il n'a pas changé de nombre, depuis de nombreuses décennies. Où en est-on aujourd'hui dans ce domaine-là Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Alors, effectivement, comment les, les adolescents entrent-ils dans la sexualité aujourd'hui euh, Didier l'a dit, l'âge le, 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 moyen reste à peu près le même pour les garçons comme pour les filles autour de 17 ans dans une période où ils quittent l'enfance et, et le corps est évidemment extrêmement important dans la construction de la sexualité puisque euh, ce corps est en pleine mutation, en pleine transformation euh, au moment de la puberté et, et la sexualité va aussi évidemment euh, se construire euh, et en particulier la sexualité de relation mais aussi la sexualité auto-érotique va se construire euh, à ce moment-là, au moment où le corps est en, en pleine mutation sur le plan à la fois hormonal, émotionnel et évidemment, toutes ces transformations vont, vont orienter la sexualité de chaque adolescent. Alors, les réactions vont être, pour, pour les uns et pour les autres, peuvent être surprenantes, intrigantes, parfois inquiétantes. Et toute la question de l'exploration, de l'auto-exploration va être extrêmement importante. Ces adolescents quittent une enfance qui aura été, somme toute, assez calme et finalement vont commencer à sentir des modifications 
qui vont être euh, parfois des bouleversements, euh, qui vont être euh, aussi liés à leur attirance pour euh, l'un ou l'autre sexe, pour une personne en particulier. Ils vont sentir des émotions qui vont les submerger, ils vont s'interroger sur, sur leur première fois. Ils vont aussi se demander euh, s'ils vont être à la hauteur de, de, de ce qu'ils qu pensent que l'autre peut attendre s'ils vont être à la hauteur de la société, à de la, de, la, de la sexualité. Alors, c'est une période de doute, d'hésitation, de, de gêne parfois, de, de troubles, on l'a dit. Et puis, il y a aussi toutes les réactions physiologiques qui vont se manifester, euh, parfois de façon très surprenante. Au moment où ils s'y attendent le moins, ils vont être emportés par une excitation, euh, par euh, une, une attirance particulière. Alors, évidemment, on sait aujourd'hui que la pornographie a un grand rôle dans l'entrée dans, dans la sexualité des adolescents, puisque les jeunes adolescents sont, sont souvent euh, confrontés très, très tôt à la pornographie, euh, parfois même euh, sans même que même les chercher. Donc, euh, c'est vrai que cette question de la pornographie va être aussi au cœur de, de, cette, de cette construction. Alors, effectivement, construction de la sexualité, parce que la sexualité, ça se construit tout au long de la vie, et c'est important de le dire, ça ne se construit pas seulement à l'adolescence, mais depuis euh, la, la naissance jusqu'à notre mort. C'est une, une, une activité humaine parmi les autres activités humaines qui, qui vraiment se construit tout au long de la vie et surtout est très euh, évolue aussi tout au long de la vie, en particulier euh, en lien évidemment avec les rencontres et, et les, les découvertes que l'on peut faire euh, au, fil, au fil du temps. Donc, en fait, cette période de l'adolescence, c'est d'abord un grand bouleversement et nos adolescents le savent donc euh, voilà on va être euh, là pour les accompagner et surtout pour répondre à leurs questions Merci beaucoup Joël Mignot donc finalement l'adolescence c'est pas le moment de la sexualité euh, la sexualité c'est tout au long de la vie et c'est une étape parmi d'autres mais qui bien sûr comme, euh, comme vous l'avez dit euh, est aussi une étape de, de vulnérabilité spécifique euh, propre à l'adolescence et qui appelle de la part des professionnels, mais aussi des familles, un comportement qui soit, qui soit adapté, qui soit à la hauteur. Alors, justement, et c'est l'objet de notre deuxième question, et je rappelle à chacune et à chacun que vous êtes invité à poser des questions en suivant le WooClap que nous vous avons donné. Oui, c'est cette question de, du rôle des adultes, en particulier des professionnels de la santé, des professionnels de l'éducation et des professionnels du social, en matière de, de sexualité des, des adolescents entre une forme de, de, de banalisation, tout est normal et il n'y a pas de souci, ou à l'opposé, une forme de moralisation, il y aurait des, 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 des règles intangibles du bien, du mal. Comment, d'après vous, qui êtes une, une spécialiste des, des problématiques de, de la sexualité, comment est-ce que vous définiriez les bases sur lesquelles vont pouvoir s'appuyer les professionnels dès lors qu'il va être question de sexualité des adolescents dans le champ éducatif, dans le champ social ou dans le champ sanitaire Alors, il y a une base essentielle, c'est celle de la définition tout simplement de la santé sexuelle. C'est une notion qui est finalement relativement récente. Euh, la santé sexuelle, elle a été définie par l'OMS et c'est vrai que nous, les, les professionnels, on s'appuie euh, sur cette définition et cette définition, elle met en évidence la question du bien-être à la fois physique, émotionnel, mental et social. Euh, ce bien-être étant euh, évidemment la, la base même de, de la sexualité. C'est un mot important, le bien-être, même si aujourd'hui il, il peut être un peu galvaudé. Eh bien, en matière de, de santé sexuelle, c'est vraiment un des pivots euh, de, de, de la construction de la sexualité, en particulier dans sa dimension positive. Parce que bien, pendant bien longtemps, on a, on a parlé de sexualité en se tournant plutôt vers les maladies, vers les problématiques, vers les dysfonctions. Alors bien sûr, tout ça existe, et souvent d'ailleurs, ça se révèle à l'âge adulte quand justement au moment de l'adolescence, il y a eu des soucis ou des traumatismes par exemple. Mais euh, c'est important de garder en tête que la, la santé sexuelle, c'est d'abord un concept positif et qui va euh, aussi intégrer la dimension euh, du, du respect. Alors, 
on, on, on voit déjà là sur l'écran apparaître la notion de valeur parce qu'on va, on va vraiment s'appuyer sur cette question. Quelles sont les valeurs qui construisent euh, cette santé sexuelle Puisque ces valeurs vont être les, les, les piliers à la fois euh, sur les plans euh, à la fois physiologiques, psychologiques, mais aussi du droit, puisque les droits humains vont être aussi au cœur de cette dimension de la santé sexuelle. Donc pour que euh, les professionnels puissent bien aborder la question de la sexualité à l'adolescence, il faut à la fois qu'ils aient de bonnes connaissances de cette physiologie humaine, mais pas seulement, mais aussi euh, cette connaissance vraiment très fine de ces droits humains qui vont aussi soutenir euh, leurs leur, leur propos auprès des adolescents. Donc, euh, voilà. Donc, les valeurs sont importantes. Elles sont là pour construire les, les bonnes conditions de notre sexualité avec nous-mêmes et avec les autres. Il y a une notion aussi, évidemment, de prévention qui va être importante puisque ces valeurs-là vont aussi permettre de, de prévenir les futures difficultés, les futurs problèmes et vous permettre d'avoir ainsi une, une, une santé sexuelle et une sexualité qui soit positive tout au long de la vie. C'est ça notre objectif. Alors, euh, Alors euh, Joël Mignot, Joël Mignot vous, vous venez déjà de nous donner un élément extrêmement important en matière de sexualité, c'est finalement que la sexualité, c'est une activité humaine comme les autres, qui n'a pas à être disjointe de ce qui font les règles fondamentales des relations entre les, les êtres humains. Et sans doute, y a-t-il ici une piste importante pour les professionnels, s'appuyer sur les valeurs, s'appuyer sur les droits humains, c'est être en capacité d'aider les adolescents à avoir une relation à la, à la sexualité qui puisse être équilibrée. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, quelles sont les valeurs qui vous paraissent pouvoir fonder la construction finalement de l'activité des professionnels dans leur relation avec les adolescents autour de la sexualité Alors, c'est vrai, pour reprendre ce mot « valeur », que bon, on peut dire qu'à l'adolescence, ne serait-ce que ce terme peut donner un peu des boutons puisque ça, ça peut faire penser à une forme de morale ou à une forme de règle un petit peu rigide. Alors que non, ce sont des valeurs qui effectivement sont les valeurs de la vie relationnelle en général, pas seulement celle de la sexualité, mais qui s'intègre à la santé sexuelle et qu'il est nécessaire d'intégrer à la santé sexuelle pour que justement cette, cette sexualité puisse euh, se construire dans de bonnes conditions, à la fois dans le corps, dans la tête et puis aussi évidemment dans les pratiques et dans le partage. Alors, quelles sont-elles Eh bien, bon, la première, évidemment, c'est la dignité, hein, c'est le respect de la dignité. Alors, on sait très bien que cette notion-là, elle est souvent bafouée, dans cette question de la dignité. Et on le sait aussi parce que euh, la sexualité peut être utilisée comme une arme, par exemple, dans certains pays. Donc, euh, cette, euh, cette question de la dignité est vraiment centrale. La question de l'égalité aussi est très importante. Et ça, euh, euh, aujourd'hui, euh, évidemment, les combats sont très centrés autour de cette, de cette idée que eh bien, nous sommes tous égaux, et en particulier aussi dans notre sexualité, la question de l'intégrité, de l'intégrité corporelle par exemple, qui doit être respectée, la question de la liberté, c'est-à-dire du choix, et on reviendra sur cette question du choix un petit peu plus tard, mais c'est vrai que cette question de la liberté, elle, elle traverse la question de la, de la, de la sexualité tout au, tout au long de la vie, de la responsabilité, et la, la notion de responsabilité, elle intègre évidemment euh, tout de suite euh, euh, la, la relation qu'on peut avoir à l'autre, être responsable de soi-même, mais aussi être responsable des actes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'autre, et puis bien sûr aussi la, la solidarité qui est euh, extrêmement importante et qui est une valeur euh, qui, qui, qui intègre l'idée du partage. Alors voilà, alors ça c'est les valeurs un peu générales qui, qui évidemment qu'on peut utiliser dans notre vie courante, tous et toutes. Euh, alors pour promouvoir quoi dans la sexualité finalement alors, Ces valeurs-là vont promouvoir plusieurs choses. D'abord l'autonomie sexuelle, se sentir autonome dans notre sexualité, c'est-à-dire pouvoir euh, se sentir euh, être une, une personne à part entière dans ses choix, dans ses choix d'orientation sexuelle, dans ses choix de pratique sexuelle, dans ses choix affectifs. Donc d'avoir cette capacité, de construire cette capacité d'autonomie. Alors tout cela est en construction, bien entendu, à l'adolescence, c'est absolument pas figé. Et ça se construira d'ailleurs tout au long de la vie, même au niveau de la, de la vie adulte. Mais cette notion d'autonomie, eh bien, elle est, elle est centrale pour pouvoir permettre aux adolescents justement 
gens de, 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 de faire les choix qui vont être les meilleurs pour eux et surtout de ne pas partir parfois dans des voies qui peuvent être euh, euh, soit dangereuses ou, 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 ou pas très bonnes pour leur sexualité future. La question de la réciprocité. Alors, la question de la réciprocité, c'est très important parce que ça intègre évidemment la notion de, de la relation à l'autre et puis euh, des notions comme le plaisir et le désir. Alors, est, il est vrai, on s'aperçoit parfois que la question du désir, qui est très très sensible hein, dans la sexualité humaine tout au long de la vie, avec parfois des hauts et des bas, eh bien, euh, intègre cette dimension de la réciprocité, c'est-à-dire que le désir, s'il n'est par exemple pas partagé, eh bien, il peut euh, nous mener parfois à, à des excès euh, qui, sont, euh, qui sont extrêmement euh, néfastes pour, pour notre vie sexuelle et pour notre vie relationnelle. Donc, l'idée de la réciprocité, c'est aussi l'idée du don et, et l'idée de savoir donner et savoir recevoir évidemment au niveau du plaisir sexuel euh, apprendre à connaître son plaisir euh, à ressentir son plaisir à pouvoir l'exprimer c'est aussi une façon de mettre en œuvre cette réciprocité et d'accepter aussi évidemment euh, la différence et le, le plaisir de l'autre donc la question de la réciprocité est tout à fait centrale pour, euh, dans la notion de la santé sexuelle des adolescents mais aussi bien sûr des adultes la sécurité alors, la sécurité, elle, elle, elle nous fait tout de suite penser, évidemment, aux IST, euh, aux maladies sexuellement transmissibles, ou, ou à tout ce qui touche le corps, en fait. Mais ce n'est pas seulement que, que la question du corps que l'on que que va aborder avec la sécurité sexuelle, c'est aussi la sécurité affective, dans certains cas, c'est-à-dire pouvoir être euh, en sécurité avec l'autre, à partir aussi de la parole de l'autre, et, et, et pouvoir ressentir cette sécurité à l'intérieur de soi. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de troubles sexuels qui, sont, euh, qui apparaissent à un moment de, de la vie, euh, chez les garçons comme chez les filles, qui sont liés à l'insécurité. Parce que derrière l'insécurité, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a inqui les inquiétudes, et puis il y a tout ce qui tourne autour de, 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 de cette euh, difficulté parfois à... à à se sentir bien tout simplement avec l'autre. Et, et, et pour se sentir bien avec l'autre, il faut se sentir en sécurité. La satisfaction, alors, quand on parle de satisfaction, on va tout de suite penser évidemment à plaisir sexuel, être en, en accord avec son propre plaisir, respecter le plaisir de l'autre aussi. Et on verra qu'avec le consentement, la notion de respect est très très importante. Mais cette satisfaction, cette satisfaction sexuelle, eh bien, elle est vraiment euh, euh, centrale parce qu'elle elle, elle, elle permet justement aux adolescents d'avoir accès à la fois à leur propre plaisir auto-érotique, qui est une des bases quand même de la sexualité humaine, c'est-à-dire pouvoir aussi se découvrir soi-même. Euh, la masturbation est une activité humaine parfaitement... Euh, euh, entre guillemets, normal, même si euh, le, le, on n'est pas ici pour parler de normes, mais c'est quelque chose qui fait partie de la sexualité humaine depuis euh, la, les fondations, de la, qui, fait même, qui est même une, un des fondements de la sexualité humaine. Et la satisfaction, eh bien, elle s'acquiert aussi comme ça, en découvrant son propre corps, en découvrant son propre plaisir, et puis bien sûr, en, en étant à l'écoute du plaisir de l'autre. Et puis, le consentement sexuel sur lequel on, nous allons peut-être... Euh, euh, être un tout petit peu plus précis. Merci beaucoup pour, pour ces éléments. Je, je crois que vous nous, nous donnez un, un, un axe de, de travail extrêmement structurant en ancrant les problématiques de, de la sexualité dans ce qui relève tout simplement dans, de, de, du, du champ de la citoyenneté, la dignité, l'égalité, l'intégrité, la réciprocité, la responsabilité, le, la question du consentement, l'autonomie, tout ça sont des valeurs citoyennes. Sans doute que vous nous permettez de débloquer deux grands verrous en matière notamment d'éducation à la sexualité. Le premier, c'est celui de la légitimité. Euh, dès lors qu'il ne s'agit pas de traiter de la question de l'intime de chacun, mais bien d'essayer de développer et de permettre à chaque personne de se construire, ben, j'allais dire positivement, favorablement, comme personne respectueuse d'elle-même, respectueuse d'autrui, on est réellement dans une action éducative, qu'elle soit familiale, qu'elle soit liée à l'éducation populaire, qu'elle soit liée à l'éducation scolaire, il y a une pleine légitimité. Et puis le deuxième élément, en nous renvoyant à la question des valeurs, c'est finalement qu'on permet à l'éducateur, tout comme aux soignants, 
de sortir de sa propre intimité, de sa propre sexualité pour se référer à quelque chose qui, qui est commun. Alors, justement, vous avez abordé, Joligno, la, la question du, du consentement. Sans doute, faut-il aller un tout petit peu plus loin dans, 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 dans ce domaine et approfondir, et c'est l'objet de la, de la troisième question, cette question du consentement de manière, cette fois, un, un tout petit peu plus précise. Et je rappelle à chacune et à chacun qu'il, elle, est invité à, à poser des questions. Euh, Joël Mignot, la question du consentement sur la base de l'approche que vous nous proposez et qui n'est évidemment pas une approche commune et, et pas nécessairement partagée par tous les acteurs. Oui, alors euh, on, nous avons dit qu'effectivement la sexualité c'est d'abord du vivant et puis de l'évolutif. Alors euh, au milieu de ce vivant et de ce évolutif, il y a et, évidemment la question du libre arbitre c'est-à-dire de pouvoir faire des choix éclairés. Et là, les professionnels de santé sont évidemment au cœur même de cette lumière hein, qu'ils qu doivent passer à ces adolescents, c'est-à-dire à travers euh, eh bien, des bases comme celles que nous évoquons ce soir, et puis à travers aussi euh, les programmes qui sont mis en place, par exemple à l'école, etc. Donc, ce, cette, cet éclairage des professionnels de santé, des parents, des influenceurs aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui, qui s'adressent aux adolescents, sont des messagers. Alors, ces messages, effectivement, euh, ils passent par les valeurs que nous avons décrites et, et décrites, qui sont essentielles, et qui, vraiment, ce qui sous-tend l'ensemble, c'est quand même, effectivement, la question du consentement qui va être au cœur de la découverte de cette sexualité positive et qui est en, en construction. Alors, qu'est-ce que c'est que consentir Ça, c'est une vraie question. Consentir, c'est vrai, d'une certaine façon, accepter, mais c'est aussi pouvoir dire non. C'est à la fois pouvoir dire oui, savoir dire oui, apprendre à dire oui, et apprendre, savoir, et, et avoir la possibilité de, de dire non. Donc, le consentement est une, 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 une notion un peu, euh, un peu complexe, un peu, on le sait aussi, un peu ambivalente, parce que parfois, on sent en soi qu'on aurait envie de dire oui, et puis finalement, on dit non, et inversement. Or, voilà, c'est une vraie question pour les adolescents, ça, parce que euh, ça les met souvent dans des positions d'hésitation. Et, et, et justement, toutes ces valeurs que nous avons vues tout à l'heure permettent aussi de structurer ce, ce consentement-là. Et... Pour, pour essayer de leur, de leur transmettre l'idée que c'est en eux-mêmes qu'ils vont trouver la réponse et qu'ils arrivent aussi à se faire confiance. Et je crois que s'il y a vraiment un, un message à faire passer auprès des, des, des professionnels, c'est ça, c'est la question de la confiance. C'est que ces adolescents, ils doivent petit à petit construire cette confiance en eux vis-à-vis -vis de, de leur sexualité. C'est plus facile à dire qu'à faire. Nous le savons, bien entendu. Mais il n'empêche que cette, cette idée de, conf, de confiance en soi, c'est-à-dire ce qui va s'éclairer en soi pour pouvoir justement dire oui ou non, eh bien, ce repérage-là, ça, c'est vraiment un travail, euh, le travail euh, euh, important qu'ont à faire tous les professionnels qui s'intéressent à l'adolescence. Alors, développer l'esprit critique, ça va être un, un des premiers axes, effectivement, faire parler les adolescents sur, sur leur sexualité déjà, hein, et puis cet esprit critique d'être bien avec les autres et de vivre aussi pleinement son corps, ses émotions et ses sentiments. Mais pour ça, ça on va, il va y avoir des, des, des conditions qui vont être importantes, il faut être prêt pour cela. Et, et c'est vrai qu'on n'est pas prêt de la même façon à 12 ans qu'à 18 ans, Alors, parce que l'adolescence c'est un long moment. Hein, c'est un long moment euh, et euh, un jeune préadolescent ou tout juste adolescent qui, 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 qui sort de l'enfance n'aura pas tout à fait la même façon d'aborder les choses qu'un qu jeune homme ou une jeune fille de 17 ou 18 ans qui sera déjà euh, presque, presque dans l'entrée dans, dans la vie adulte ou en tout cas qui, qui aura peut-être déjà expérimenté des choses. Donc l'expérience, elle va être extrêmement importante et c'est vrai aussi que suivant les, les étapes, eh bien, il faudra aborder les choses différemment. Mais euh, cette, cette question d'être prêt pour pouvoir euh, aborder la sexualité, c'est très important. Et ça, je crois que c'est vraiment euh, important de le faire passer aussi aux adolescents et c'est le rôle des professionnels. C'est vraiment de, leur, de dire aux adolescents, attendez d'être pressant. Il faut que vous sentiez que vous soyez prêt. Alors justement, Joël Mignot, est-ce que tout le monde est prêt au même âge et à quoi un adolescent peut-il justement euh, se fier pour 
percevoir s'il est prêt ou non pour entrer dans une, dans une sexualité active ah, C'est une question difficile. À quoi se fier Oui, à quoi se fier Alors, Évidemment, là, moi, j'aurais plutôt tendance à dire... Euh, eh bien, il faut se, se, se fier à son ressenti, c'est-à-dire si on, on sent une pression, par exemple, si on sent des freins à l'intérieur de soi, si euh, on, on, on sent que eh bien, le, la, la pression, elle est plus forte que soi. Donc, voilà, c'est ces repérages-là qu'il faut faire, c'est des repérages extrêmement... Euh, extrêmement profond. Alors, euh, ce n'est pas très facile, hein, c'est vrai de repérer ça quand on a 12, 13, 14 ans, parce qu'il y a aussi euh, beaucoup d'adolescents qui, qui, qui ont leur première relation sexuelle pour faire plaisir à l'autre, par exemple, ou bien pour faire comme tout le monde, euh, ou pour faire parce que dans la société, il y a une, il y a, dans, à l'école, il y a une pression, et on sait bien que les adolescents discutent beaucoup de leur première fois, et quand, quand quand vont-ils avoir cette première relation Et c'est souvent au cœur de leur conversation. Donc, je crois que la question de la pression, elle est très importante. La pression humaine et la pression de la société. Ne pas céder à aucune pression. Et Merci beaucoup. Malheureusement, pour... nous savons que la pression, et justement la pression de la pornographie, elle est aussi au cœur de ces questions-là. Merci beaucoup. Donc, pour les éducateurs, il y a sans doute deux, deux choses à retenir. Le premier, c'est tout ce qui relève de la connaissance de soi, connaître ses émotions, être capable de, de nommer ses propres besoins, ses désirs, ses peurs. Et puis, par ailleurs, développer des capacités de résistance à la pression, la pression à la norme sociale, la pression à des, à des pratiques qui vont être celles qui vont être promues dans la pornographie ou même dans les, les conversations entre adolescents qui ne sont pas nécessairement celles qui vont venir à l'un ou à l'autre des, des adolescents. Si on va un tout petit peu plus loin, Joël Mignon Oui, oui. alors euh, on peut parler d'un consentement qui serait sans condition, c'est-à-dire à partir du moment où effectivement il y a une condition qui peut être celle, comme je le disais tout à l'heure, par exemple de faire plaisir à l'autre, sans avoir vraiment une, une, une notion de son propre plaisir. Ça, 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 ça c'est vraiment quelque chose qui peut être euh, très délétère pour la sexualité et pour la construction de la sexualité. Donc, je, je crois que l'idée du, du consentement sans aucune condition est vraiment importante. Et puis, nous sommes toujours libres d'accepter ou pas. Et ça, c'est vraiment euh, la, la question de l'acceptation eh bien, est au cœur même de cette idée de, 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 du consentement et, et ce sont toutes les valeurs que nous avons mis en, en avant tout à l'heure qui vont nous, nous guider pour pouvoir dire oui ou non et, et, et accepter ou non et je crois qu'il n'y a pas de honte à dire non ça c'est important aussi de le dire euh, parce que la question de la honte et la question de la règle de la société ou des règles qui, qui, so qui seraient celles d'avoir de, des rapports sexuels à tel ou tel âge, eh bien, il faut aussi dire aux adolescents qu'ils eh euh, n'ont pas besoin d'être dans ces règles-là et que c'est vraiment eux qui doivent décider du moment euh, de leur première fois, par exemple, ou de leur premier rapport. D'accord, donc vous nous renvoyez finalement à une forme de, de checklist si on peut vérifier qu'on est respecté dans sa dignité, qu'on est respecté dans sa liberté, qu'il y a une réciprocité, on peut avoir un discours, un langage en direction des, des, des adolescents. Sécurité, oui. autonomie Oui, bien sûr. Alors, euh, se sentir en sécurité, on l'a dit tout à l'heure, se sentir autonome, mais aussi en toutes circonstances, c'est-à-dire que ce soit, et, et dans tous les domaines, que ce soit physiquement, psychologiquement ou sentimentalement. Alors, pendant longtemps, c'est vrai que l'éducation à la sexualité, elle a quand même été très orientée vers le biologique. Or, euh, aujourd'hui, eh bien, c'est très important de réintégrer aussi la, la dimension des émotions euh, et la dimension, euh, évidemment, des, aussi des... des les sentiments, les, 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 les adolescents se posent beaucoup la question de, de, du lien entre l'amour et la sexualité, entre la sexualité et l'amour. Euh, ils sont pris aussi parfois par des, 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 des émotions qui, qui, les, qui les débordent, qui sont plus, for plus fortes qu'eux. Donc, euh, voilà, donc c'est limiter euh, cette éducation à la sexualité, comme ça a été pendant très très longtemps, à la, à la dimension physique, c'est vraiment beaucoup trop restrictif et aujourd'hui il faut parler aux adolescents de ce qu'ils ressentent qu'ils que, qu peuvent être capables aussi d'avoir euh, des émotions qui sont 
parfois débordantes euh, et puis qui sont aussi capables d'aimer et que parfois, eh bien, on peut aussi avoir du plaisir sans aimer et, et aimer sans avoir du plaisir. Euh, voilà, et que tout ça, ça c'est beaucoup plus complexe. Alors, il y a la question du désir aussi qui est, qui est importante parce que souvent, euh, les adolescents ne repèrent pas bien s'ils sont eux-mêmes vraiment dans un mécanisme de désir parce que leur désir, il est en construction. Et, et, et ça, c'est intéressant aussi de parler de, de la question du désir avec eux et de, et de pouvoir aussi les aider à, à, le, à le détecter euh, parce que c'est le, le fondement quand même du, du consentement, le désir. Alors, le respect, eh bien, bien sûr, le respect toujours. Hein, c'est D'abord, s'écouter soi-même, on l'a dit. Hein, apprendre à se connaître. Alors, la découverte de soi, de son corps, on, on en a parlé tout à l'heure, est primordiale, alors, en particulier dans la dimension du plaisir. Hein, c'est vraiment essentiel. Mais apprendre à se connaître aussi dans ce que l'on aime, dans ce que l'on n'aime pas, dans ce qu'on qu qu voudrait découvrir ou dans ce qu'on on aurait encore à découvrir. Enfin, voilà. Apprendre à se connaître. Mais ça, c'est un travail qui va se faire tout au long de la vie, qui n'est pas spécifique à l'adolescence. Et, et moi, je dis toujours que ben, le, le connais-toi toi-même sexuellement. Euh, c'est un, un, joli, un joli chemin que nous devons tous faire pour pouvoir euh, avoir un, une, une vie relationnelle et une vie sexuelle euh, autant que faire se peut équilibrée et, et satisfaisante alors ça c'est pour soi-même mais il y a aussi écouter l'autre alors écouter l'autre c'est aussi essayer de connaître l'autre hein, et, et pour ça il faut reconnaître ses limites essayer de, de de reconnaître ces limites qui, qui peuvent être évolutives, hein, évidemment, qui ne sont pas les mêmes à 12 ans qu'à qu 18 ou 20 ans ou, ou plus tard quand on est adulte. Reconnaître ses choix, apprendre petit à petit à construire ses goûts, euh, à aussi euh, accepter les différences, parce qu'il y a aussi la question de l'orientation sexuelle qui est très importante à l'adolescence, dans ses hésitations, dans ses expériences différentes aussi, avec le même sexe ou avec... Euh, un sexe, le sexe différent de soi et puis accepter aussi que, que les autres eh bien, puissent avoir leur propre choix, leur propre goût et leur propre différence. Alors vous voyez, c'est un gros, gros travail tout ça, c'est un gros travail qui se fait de façon, euh, alors évidemment, pas toujours conscient, il faut le dire, hein. ce sont des choses qui se font par l'éducation, mais il y a aussi une grande dimension qui nous échappe, il faut quand même le dire, et heureusement d'ailleurs que cette dimension-là nous échappe. Euh, ce qui est important vraiment, c'est que les adolescents puissent euh, euh, évoluer et faire évoluer leur sexualité à leur rythme, sans pression, sans règles qui, qui soient des règles imposées par quiconque, mais que petit à petit, ils apprennent eux-mêmes à, 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 à se connaître et, et, à, et à développer aussi euh, euh, leur désir, leur plaisir et, et, puis, euh, et puis leur corps aussi, à vivre leur corps du mieux possible. Ce qui n'est pas simple à l'adolescence, puisque c'est un moment quand même où le corps est en pleine évolution. Merci beaucoup pour ces apports. Euh, je, je rappelle à, à chacune et à chacun qu'il qu il est invité à, à poser éventuellement des questions. On perçoit bien ce qu'est l'approche que nous, que nous propose Joël Mignot, c'est réellement d'ancrer dans les valeurs, ce qui fait toute la légitimité du positionnement de l'éducateur ou du, du soignant. Cela dépasse son propre point de vue, mais c'est décliner ces valeurs comme étant l'axe structurant de l'éducation à la sexualité. Alors, pour terminer, euh, l'égalité maintenant Oui, alors évidemment l'égalité parce qu'elle est au centre aussi de, ben, de l'équilibre et de l'épanouissement de, de chacun. C'est-à-dire que si on se sent inférieur ou si on se sent soumis, euh, et forcément euh, euh, ben, la sexualité elle, elle, elle risque de se, se construire euh, de face avec, enfin, avec un certain nombre de, de problèmes qui rejoignent d'ailleurs euh, la question du consentement donc l'égalité elle est fondamentale et l'égalité entre les sexes l'égalité entre les humains, entre les filles et les filles entre les garçons et les garçons et entre les filles et les garçons donc euh, nous devons euh, vraiment travailler cette question de l'égalité quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle pas de domination, euh, en tout cas absolument pas de domination au sens où elle, elle serait euh, euh, négative pour la construction de la sexualité et puis et bien sûr être l'égal de l'autre en toutes circonstances, pas seulement dans la sexualité mais aussi dans la vie. Alors pour soi, pour ça, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de la réciprocité hein, qui va être le pilier hein, de, de, la, de la satisfaction, de la bonne satisfaction. Alors en s'autorisant à 
effectivement à des plaisirs différents, multiples, quelle que soit l'orientation sexuelle. Et puis cette parole sur ces plaisirs multiples, aujourd'hui la question des pratiques, elle est vraiment au, au centre même des, des, des questions des adolescents. Est-ce que je dois faire ceci ou cela Est-ce que je dois commencer comme ci ou comme ça euh, Voilà, et on sait bien que la pornographie pour ça euh, bah donne un espèce de modèle par lequel il faudrait passer. Or non, on n'a pas à passer par un modèle particulier. Je crois que les choses doivent se faire aussi de façon fluide, naturelle, spontanée. Et c'est ça qui fait la beauté aussi de la sexualité. C'est cette fluidité euh, euh, qui, qui doit aussi s'apprendre au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de, 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 des expériences. Savoir exprimer son désir et puis, euh, et puis aussi accepter d'avoir du plaisir. La question du plaisir est... est, est essentiel. Aujourd'hui, par exemple, pour les, chez les femmes, euh, on, on, on parle du clitoris. Pendant des années, le clitoris a été... Euh, D'ailleurs, euh, j'en ai un petit ici à vous montrer. Euh, ce, ce clitoris qui est un organe qui, a, qui, a, qui finalement est resté longtemps euh, un peu mystérieux. Et aujourd'hui, on sait que euh, la découverte du plaisir clitoridien est une des bases de la sexualité féminine. Et il y a encore beaucoup de femmes qui ne le connaissent pas. Donc, voilà. Donc, on, cette, toutes ces informations, elles sont extrêmement importantes pour, en particulier chez les femmes, pour qu'elles puissent accéder à ce plaisir tout en se respectant et en respectant l'autre. C'était exactement la même chose pour les garçons, sauf que, que la sexualité masculine, évidemment, euh, elle, elle est peut-être... Euh, euh, on en a beaucoup plus parlé que la sexualité féminine pendant des années. Donc, les garçons ont eu un peu plus de chance de ce côté-là. Et puis, leur, leur physiologie aussi leur permet de, de découvrir leur corps souvent plus facilement euh, au fil de, du temps, enfin, surtout au moment de l'enfance. Alors que les petites filles ont un peu plus de... C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué pour elles. Donc, euh, voilà. Donc, il y, y a des petites différences. Mais globalement... Au niveau des valeurs, on est exactement sur le même plan. Savoir donner, savoir recevoir, et puis aussi bien dans notre désir que dans notre plaisir. Alors, oui, euh, j'ai voulu aussi insister sur la question des valeurs qui peuvent être blessées sans qu'on s'en rende compte. Alors, elles peuvent être bafouées, elles peuvent être... Euh, elles peuvent être niées aussi, elles peuvent être soumises à la pression, on l'a dit tout à l'heure, elles peuvent être soumises bien sûr à l'abus et aux les abus sexuels et les agressions, voire les viols, sont évidemment des valeurs, enfin, des valeurs blessées, puisque c'est évidemment des moments de la vie extrêmement traumatiques. Et s'il y a un message à faire passer, évidemment, c'est ne pas hésiter à s'informer, déjà, que les adolescents puissent poser des questions, qu'ils peuvent, qu'ils puissent s'informer. Il y a aujourd'hui des sites, il y a aujourd'hui des, 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 des blogs où ils peuvent vraiment s'informer. Donc, il faut vraiment les pousser à le faire. Euh, il faut qu'ils puissent aussi, s'ils se retrouvent devant une de ces valeurs blessées euh, dans leur vie euh, parce qu'ils sont abusés ou parce qu'ils sentent qu'ils sont dans un, dans un état de, 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 de soumission par rapport à, à une demande qui ne, qui ne correspond pas à leur propre désir, eh bien, il faut qu'ils puissent en parler à un ami, à un adulte, en tout cas à une personne de confiance. Et ça, c'est vraiment très, très important, la libération de la parole des adolescents euh, qui souvent ont bien du mal à parler. Donc, il faut les aider aussi à pouvoir mettre des mots sur tout ça. Et parce qu'on se rend compte quand même que toutes ces valeurs blessées, elles ont des conséquences sur la vie adulte, sur la vie sexuelle adulte, mais sur la vie tout court des adultes. Merci beaucoup pour ces, pour ces éléments extrêmement euh, pour le, le positionnement professionnel des des éducateurs, pour le positionnement professionnel aussi des, des acteurs du soin, des acteurs du social auprès des, des adolescents. Nous allons pouvoir maintenant passer la parole à, à Valérie Ivasenko qui va résumer euh, les, les questions. Je, je, je sais qu'il y en a énormément. Valérie, peut-être de manière ordonnée, les différents types de questions pour euh, inviter Joël Mignot donc, à, à y répondre. Oui, alors euh, bonsoir. Bah, tout d'abord, je vous, je vous remercie à tous d'être aussi nombreux et d'être aussi euh, participatifs parce qu'on a reçu de nombreuses questions. Donc en fait, je, moi je classifierai les questions en trois grands types. Donc euh, un premier type de questions d'ordre général euh, avec des... Voilà, euh, euh, des questions sur de, de définition. Qu'entendez-vous par droits humains 
euh, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par bonne santé sexuelle tout au long de la vie ou euh, des, une question, des questions plus générales sur euh, le, euh, que pensez-vous de l'entrée en sexualité des adolescents aujourd'hui avec notamment la place de la pornographie, des réseaux sociaux euh, voilà, tous les changements qui, qui peuvent un petit peu euh, euh, désarmer je dirais les, les, éduca les éducateurs euh, un deuxième type de commencer, que... On peut peut-être commencer, chère Valérie, par ce premier groupe de questions. Euh, Joël Mignot, qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé euh, sexuelle Et puis, qu'est-ce qu'on fait euh, de, la, de la pornographie Qu'est-ce qu'on sait des, des sex tapes Qu'est-ce qu'on fait de, de ces éléments-là dans l'entrée dans la sexualité D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé sexuelle oui, alors, euh, effectivement, c'est peut-être le mot « bonne » qui, 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 qui pose question. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une bonne santé sexuelle Il n'y en a pas une bonne en soi, c'est évident. Euh, il y a des conditions pour la rendre bonne. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de, de mettre en avant. Euh, et, et donc, dans, dans ce... Je vais me remettre voilà, sur l'écran. Euh, donc, euh, bah, c'est celle qui nous satisfait le plus. C'est celle qui nous, qui nous rend heureux. C'est celle qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. C'est celle qui... Il euh, y, y a des rythmes très différents dans la sexualité. Euh, on sait très bien, par exemple, au niveau de la libido, qu'il y a des personnes qui ont, qui ont beaucoup de libido, qui ont une, une force euh, euh, dans cette libido qui est puissants depuis, depuis leur, leur adolescence, même euh, tout au long de leur vie, et puis d'autres beaucoup moins. Et ça ne les rend pas plus malheureux pour ça d'ailleurs. Mais, mais je veux dire que les différences individuelles, elles, elles, sont, elles sont là, elles sont, elles sont importantes. Donc, euh, il ne s'agit pas de coller à un modèle, de dire qu'il y a une bonne santé sexuelle qui serait la meilleure et qui serait celle qu'on devrait tous avoir. Loin de là. Hein, C'est celle qui nous correspond le mieux et, et surtout, euh, celle qui ne, qui ne s'appuie pas sur euh, des pressions de la société. Parce qu'on va parler de la pornographie, ça fait un, un, un très bon euh, passage vers, euh, évidemment, la pornographie qui est au cœur de, 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 la, de ce que les, les adolescents euh, voient quasiment enfin, dès, dès le début de leur adolescence. Puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les très jeunes adolescents sont confrontés aux images pornographiques, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Donc, cette pornographie, elle, elle, est, elle, elle structure quelque chose, bien entendu. Alors, ce qui est important, par exemple, c'est de leur expliquer que ce qu'ils voient sur les films pornographiques, ce n'est pas la sexualité. C'est une construction. D'abord, c'est la construction d'un film. Il faut savoir que c'est la construction d'un film, c'est du cinéma. Donc, quand on sait comment se construit un film, eh bien, on sait bien que le film porno, il n'est pas fait de A à Z, comme ça, euh, euh, d'un trait. C'est toutes une, des petites scènes qui se, qui se succèdent, comme un film de cinéma. Donc, ça, ça, évidemment, ça, ça, ça change un petit peu la, la vision qu'on a du, du film pornographique. Après, il y a la question des pratiques qui sont, euh, qui sont exposées dans les, dans les films porno avec tout un tas de, de registres. Hein. Il y a des registres extrêmement variés, euh, larges. Qui, qui, euh, les, les, les producteurs sont très, ont beaucoup d'idées. Hein. Ils vont dans tous les spectres de la, de la sexualité humaine. Et on sait aussi que eh bien, euh, chacun ne va pas vivre tous ces spectres particuliers de, de, de tout ce qui se voit sur les films porno. C'est évident. Donc, euh, voilà. Donc, faut, la pornographie, c'est une, une représentation particulière de la sexualité. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, on, on voit des films, mais avant, on avait des livres et, euh, et, et des, des représentations picturales, etc., depuis la, la nuit des temps, hein, qui, qui, qui ont structuré aussi la sexualité des, des jeunes ados. Donc, voilà. Donc, il est certain que la question de l'écran et, et, du, et du vivant, hein, qui, est, qui est montré quand même dans, dans la pornographie, et puis aussi du gros plan, parce qu'il y a cette question-là aussi, il y a la question du gros plan dans la, dans la, dans la pornographie, euh, et, et, et peut-être euh, euh, bah, peut amener quand même euh, les adolescents à se poser quand même beaucoup de questions, et puis euh, voir euh, cette question de la fascination aussi, parce que ça peut être aussi fascinant, voire évidemment euh, amener à des addictions, puisqu'on sait aussi qu'il y a... Enfin, en tout cas, euh, qu'il y a des hypersexualités qui se construisent sur, euh, uniquement sur des, des films pornographiques. Donc voilà, il donc, y, y a beaucoup de, de, de volets dans la question de la pornographie. Il ne s'agit pas de la diaboliser. Hein, je crois que c'est important de la 
de l'intégrer à l'ensemble de notre société aujourd'hui et, et euh, évidemment de, de mettre en question toute la question de la violence et, et, et de la soumission qui peut être aussi euh, un, euh, un thème assez récurrent dans, dans la pornographie mais il ne s'agit pas ni de la diaboliser ni de la de, de la de la de la de l'encenser on va le dire comme ça mais 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 plutôt d'avoir un œil critique et d'apprendre aux, aux, aux adolescents euh, effectivement euh, d'avoir cet œil critique alors c'est très compliqué parce qu'elle est faite pour fasciner elle est faite pour, euh, pour exciter aussi elle est aussi un pilier de l'excitation il faut quand même le reconnaître alors voilà alors, elle peut structurer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adolescents qui finalement apprennent aussi des choses avec la pornographie je pense que voilà ça peut faire partie de euh, donc l'important c'est je crois, de, de pouvoir en parler avec eux et puis de leur expliquer que ce n'est pas la vie sexuelle. La pornographie n'est pas la vie sexuelle. Alors, il y a aussi un autre plan que j'aimerais bien aborder par rapport à la pornographie, et c'est important de leur dire, c'est la question des sens, et de la sensorialité, de la sensualité. Euh, la sensorialité et la sensualité est la base de la sexualité humaine, euh, pas seulement, mais, mais c'est une des bases quand même fondamentales. Or, dans la pornographie, il y a un sens essentiel qui est euh, mis en, en œuvre, qui se met en œuvre de lui-même, c'est la vue. Après, il y a un petit peu l'ouïe, un peu l'ouïe, puisqu'il y a des bruits, etc. Le toucher est auto-érotique, il n'est pas tout à fait exclu, hein, il est auto-érotique, quand euh, il y a masturbation devant un film porno. Et puis, sont exclus l'odorat et le goût. Donc, euh, on voit bien que euh, c'est extrêmement euh, limitant, finalement, euh, euh, la pornographie. C'est limité à un, deux, maximum trois sens, hein, mais plutôt un et deux. Et, et, et effectivement, ça construit dans l'esprit des, des ados qui sont un peu trop devant les films porno une forme de sexualité qui va être limitée au visuel et à l'auditif. Et souvent, ils se coupent de leurs sensations corporelles, en particulier dans la relation à l'autre. Pas forcément dans la, la leur, d'ailleurs, mais dans la relation à l'autre. Donc, ils n'apprennent pas à utiliser leurs mains, par exemple. Ils n'apprennent pas à utiliser leur, leur, leur peau, leur, leur, leur odorat. Et, et, et donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est important de leur dire aussi qu'il y a une limitation sensorielle dans la pornographie et qui fait aussi que, peut-être, elle produit des addictions. On sait bien que c'est une... Une, une des, des raisons de production de, de, de l'addiction. Merci beaucoup. Donc, deux choses finalement pour une, une petite minorité, un vrai risque effectivement d'addiction, de, de se perdre un peu dans, dans la référence à, à cette sexualité-là. Mais pour les autres et pour la majorité finalement, c'est toujours autour de cette question de la construction de la distance critique avec l'ensemble de ce qui provient de la société. La pornographie, ce n'est pas bien ni mal, c'est un fait social et dans une éducation à la sexualité, aujourd'hui au XXIe siècle, il n'y a aucun doute, c'est un élément qui doit, être, qui doit être intégré. Il y avait une dernière question générale qui appelle une réponse très très rapide, parce que le temps passe vite, cher Joël Mignot, c'est -ce, comment définissez-vous les droits humains C'était une question. Alors, les droits humains, ils ont été, dé... euh, euh, bon, ils ont été définis par euh, l'organisation... Euh... Euh, des Nations Unies hein. donc enfin, c'est au-delà de la sexualité c'est les droits que nous devons faire respecter euh, dans toutes les communautés humaines euh, et on, a, on retrouve d'ailleurs les droits, les, droits, les, les, les droits que nous avons cités tout à l'heure comme euh, le respect, l'autonomie, etc., etc. Donc il euh, y a un certain nombre de droits que nous, a, que nous devons mettre en œuvre dans notre cool. relation à l'autre en général et en particulier dans la sexualité. C'est ce que nous essayons de faire à la chaire UNESCO, Santé sexuelle et droits humains. C'est justement de, de, de bien faire comprendre que la, comme la sexualité fait partie d'une activité humaine comme une autre, les droits humains ont aussi euh, leur rôle très important dans, dans cette structuration de la sexualité humaine. Merci beaucoup. Euh, la parole à vous, Valérie Vassenko, pour le deuxième groupe de questions que, que vous avez regroupé. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc... Oui. Ce sera assez synthétique. Oui, le deuxième groupe de questions est plutôt centré sur le rôle et la place de l'éducateur. Enfin, des, des questions très, assez générales ou concrètes. En gros, en tant qu'éducateur de santé, euh, donc quel positionnement 
euh, comment aborder le sujet, quel positionnement alors par rapport aux, aux adolescents, mais aussi aux parents qui peuvent avoir des systèmes de référence différents. Euh, euh, Comment, quand agir aussi est -ce qu Finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas d'agir dès l'enfance en développant les, les, les compétences psychosociales euh, Comment impliquer euh, notamment euh, les enseignants qui, qui, qui peuvent avoir un, jôle, un rôle important euh, Comment construire une action de promotion de la santé sexuelle Et euh, comment agir vis-à-vis -vis des violences voilà. Merci beaucoup, ça fait, bon. ça fait effectivement beaucoup. Ça fait beaucoup. De... Une question importante, si, si je puis me permettre, j'aurais tendance à renvoyer sur les, pour les premières questions à, à tout ce qui a été dit autour d'un positionnement qui est forcément référé sur les valeurs, ce qui fait la légitimité de l'éducateur. Et donc, à partir de ce moment-là, ces valeurs, par essence, elles respectent la diversité culturelle, la liberté de l'éducation familiale et la diversité des rapports à la sexualité. Nos, nos identités sexuelles sont diverses, nos les orientations sexuelles sont diverses, les types de pratiques qui sont mises en œuvre sont également diverses. L'essentiel, c'est effectivement qu'il y ait une forme de convergence autour de ce qui fait commun, parce que les droits humains, c'est ce que l'on reconnaît comme, comme commun aujourd'hui. Et c'est donc mécaniquement, comme on dit aujourd'hui, opposable, dans le sens où ça n'altère pas ce qui relève de la liberté de choix des individus, des familles, des, des acteurs. Euh, Joël je, Mignot, les, les, les questions autour de de ce positionnement des, des professionnels autour de la question du, du travail dès l'enfance, brièvement. Comment est-ce que euh, vous, vous pourriez donner à nos, à nos spectateurs le moyen d'identifier finalement ce réglage très très fin qu'il y a entre le, la nécessité de dire les choses, de, de les mettre en avant et en même temps la nécessaire prudence du fait justement du développement qui est progressif et différent selon les enfants. Les besoins ne sont pas les mêmes au même moment. Comment l'éducateur, comment le soignant se positionne-t-il vis-à-vis d'un adolescent C'est vraiment une question centrale pour nous tous. Oui, oui, oui. oui alors c'est une question centrale. Alors évidemment, euh, la, la, moi ce qui me vient en premier par rapport à l'enfance, c'est d'abord euh, euh, ne pas anticiper et répondre aux questions des enfants telles qu'elles viennent euh, spontanément. Hein, parce que euh, chaque âge a ses préoccupations. On sait très, très bien d'ailleurs qu'il y a des âges où on est très préoccupé par la sexualité, pas seulement à, à l'adolescence, bien plus tôt. <rire> on le sait bien dans les écoles maternelles. Hein, et, et donc, euh, voilà, donc cette préoccupation, euh, bien sûr, on doit y être attentif et puis répondre aux questions. Euh, en étant le plus possible au niveau de, 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 de compréhension de l'âge de l'enfant. Et ça, bon, il y a eu des tas de manuels qui ont été faits depuis des années là-dessus, euh, voilà, qui peuvent aider. Et, et aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 euh, de groupes de, tra de, de, de travail qui se font, euh, notamment des, des BD, enfin, des outils qui, sont, qui, sont, euh, euh, qui peuvent aider les, les, les éducateurs. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose d'autre même si je vais répondre quand même à la question de Didier, euh, c'est la question euh, de à quoi se heurte justement l'éducateur dans, dans, dans ce passage de témoin finalement d'une sexualité humaine qui nous, qui nous traverse tous. Hein, puisque c'est quand même... Euh, je, je, je ne vais pas parler des programmes parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis une clinicienne. Donc, euh, et je vais parler de ma place de clinicienne. Euh, je crois que ce qu'il faut bien, bien comprendre, c'est que s'il y a une activité qui nous regroupe tous et que nous vivons tous, c'est la sexualité humaine. Ce, ce n'est pas vrai pour toutes les activités euh, que l'on peut faire à l'école, par exemple. Il y a bien des choses qui, euh, qui ne nous, nous concernent pas forcément directement. Or là, ce, cette, euh, cette éducation à la sexualité, elle nous renvoie de toute façon à nous-mêmes. Donc, nous sommes notre propre ennemi. Et donc, c'est là où il faut être extrêmement prudent. C'est que euh, cet ennemi, eh bien, c'est notre propre sexualité. C'est aussi notre ami, on va le dire comme ça. Mais, mais ça peut être aussi euh, une, 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 une difficulté pour les éducateurs parce que forcément, nous avons tous nos références, nous avons tous nos croyances au niveau de la sexualité, nous avons tous notre vécu, qui est plus ou moins d'ailleurs... Euh, euh, développé parce que quand les éducateurs sont jeunes, ils n'ont pas forcément eux-mêmes une, 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 une expérience euh, très longue et, et voilà. Et puis ils ont aussi leurs difficultés propres, personnelles. Hein, voilà. Donc, et euh, eh bien, je crois que c'est ça la grosse difficulté en fait. C'est que nous sommes confrontés, enfin, les éducateurs en particulier, et d'ailleurs c'est vrai pour les cliniciens aussi, 
eh bien, sont confrontés à leur propre sexualité. Et c'est là où il faut être prudent, comme tu l'as dit très justement, Didier. Mais euh, je crois aussi que les groupes de travail, les groupes de discussion, euh, les groupes d'analyse de la pratique sont très très importants pour les, les éducateurs ou les influenceurs ou, voilà, pour que effectivement euh, eh bien, cette parole puisse être non pas la plus neutre possible parce que c'est très difficile d'être neutre on le sait bien, mais au moins la plus claire possible, la plus juste possible, la plus respectueuse possible vis-à-vis euh, -vis des jeunes et surtout qu'elle soit pas un, le moins qu'elle soit le moins possible influencée par son, sa propre sexualité et c'est vrai que c'est extrêmement délicat cette question là euh, mais j'avais envie de le dire parce que il me semble que c'est important que chacun puisse prendre en compte le fait que sa propre sexualité n'est pas le modèle n'est pas le schéma euh, à appliquer à tous et que et que parfois on a une expérience qui peut être restreinte où on a vécu des traumatismes où on a vécu des choses douloureuses et qu'il faut faire très attention de ne pas les projeter. Donc, euh, voilà. Et, et là, je parle plus de ma place de clinicienne parce que c'est aussi mon travail quotidien avec mes patients, qui sont plutôt des adultes, mais euh, de toujours faire attention à ça. Et c'est vrai aussi sur le plan culturel. On n'a pas tous les Merci beaucoup. Voilà. C'est évidemment valable pour l'ensemble des, des personnes. Et vous nous invitez, euh, Joël Mignot, à la prise de distance, et ça signifie qu'il y a besoin de formation, qu'il y a besoin d'accompagnement. On ne se jette pas comme ça dans un travail d'éducation à la sexualité des adolescents, pas plus qu'on ne se lance dans un travail de soins sans avoir mis à distance soi-même son propre rapport à la, à la sexualité. La formation, c'est réellement un, un élément structurant, et sans doute qu'on aurait pu aussi dissocier finalement ce qui pouvait être des compétences générales citoyenne dans l'éducation, le regard critique par rapport à un film, quand on l'apprend en général, on sait le mettre en œuvre pour un film porno, les compétences psychosociales qu'on va développer à l'école élémentaire, on s'en servira à ce moment-là. Et enfin, ce que vous indiquiez de manière fondamentale, c'est qu'on ne brusque pas, c'est-à-dire qu'on ne génère pas la question, on prend les questions des enfants au fur et à mesure de leur développement dans un respect le, le plus profond possible de ce que sont leurs dynamiques de développement. Alors, en quelques instants, Valérie Vassenko, le troisième groupe de questions. Et, et s'il vous plaît, Joël Mignot, des, des réponses brèves pour, pour, nos, pour nos spectateurs. Les réponses sont un peu longues. Non, pas du tout, mais oui, il y a beaucoup à dire. J'ai quelques dernières questions plus brèves et plus spécifiques. Et bon, je suis désolée pour les questions qui, a, qui sont arrivées depuis. Euh, je veux juste vous rappeler, je, je mettrai le lien dans le chat, qu'on vous donnera des, des ressources sur notre page web pour, pour alimenter et répondre à, aux questions qui n'ont pas pu être abordées dans le détail. Oui, il y avait une question, des questions plus, plus spécifiques. Où est-ce que les jeunes peuvent s'informer avec des données fiables Et que pensez-vous de la série de Netflix Sex Education Sex Education. Alors, ce que je vais proposer, c'est de partager le... Le, le, le travail avec, euh, avec Joël Mignot, pour, pour les données fiables, il y en a beaucoup, mais Sex Education en, en est sans doute une, elle va nous le dire peut-être, mais en tout cas, On s'exprime, qui est le site euh, de Santé publique France, est le site de référence. Il est vraiment centré sur une approche par les valeurs, puisque c'est un site qui est le site de l'Agence nationale de santé publique, et sans doute qu'à partir de On s'exprime, on pourra trouver de d'autres sites et nous mettrons les liens. Mais euh, Joël Mignot, incontestablement, la série sur Netflix Sex Education est extrêmement partagée. Il y a même un manuel qui a été produit. Comment est-ce qu'on se sert de ça Qu'est-ce que vous, comme sexologue, vous pensez de Sex Education Et ce sera la conclusion de, de, de notre webinaire. Ça tombe bien parce que j'ai regardé hier plusieurs épisodes du fait du confinement. <rire> ça tombe bien alors, euh, alors bah, il y, y, y a plein de choses à en dire, évidemment, hein, je, mais, mais euh, je trouve que c'est intéressant parce que ça, euh, on voit bien comment le, les, les adolescents eux-mêmes se posent des questions, aussi ce qui est euh, parfois imposé hein, par le groupe. Ça, c'est très, très bien, euh, je trouve, montré dans la, dans la série. Et puis, le rapport aux parents aussi. En plus, la, la mère en question est une sexologue. Alors là, on voit bien à quel point, même en tant que, que sexologue, elle peut être elle-même troublée par la sexualité de, de son propre fils. 
parce que la sexualité, c'est du trouble aussi, à tout âge de la vie et, 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 et aussi entre les générations. Donc, euh, voilà, je crois que euh, ce que je pourrais en dire, c'est ça, c'est que c'est une, 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 une série qui est bien faite, qui est intéressante. Il y aurait énormément à dire sur, euh, évidemment, chaque, euh, chaque épisode, mais je ne crois pas que ce soit le, le moment. Euh, regardez, faites-vous une idée, faites-vous une idée si vous ne l'avez pas vue encore. Et, et puis, euh, puis peut-être, vous pouvez vous en inspirer. Alors, euh, mais c'est très intéressant aussi euh, au niveau des pratiques. Je crois que ça montre aussi qu'il que y a des pratiques qui peuvent être euh, chez les adolescents euh, vraiment euh, euh, qui les questionnent. Et, et c'est bien repris dans la série, cette question des pratiques. Voilà. Merci beaucoup pour, pour cet apport-là. Euh, en tout état de cause, comme tout produit artistique, puisqu'une série télévisée, c'est une œuvre d'art, et bien ça nécessite de la part du spectateur de se positionner, de, de prendre part à une forme d'échange avec le, le créateur et donc une distance critique et à partir de ce moment-là, une utilisation potentielle d'une série comme celle-ci. Alors avant de donner la parole à, à, à Joël Mignon et à Valérie Vassenko pour quelques mots de conclusion, nous vous proposons de suivre le, le lien WooClap pour vous-même, à partir de ce qui a été dit pendant ce, ce webinaire qui se termine, indiquer ce que sont pour vous les priorités en matière de sexualité des, des adolescents. Nous allons voir un nuage de mots se, se construire. D'ici là, Joël Mignot d'abord, puis Valérie Vaxenko ensuite, des éléments de, de conclusion de ce webinaire. Alors, il y a un point qu'on n'a pas beaucoup abordé. Il y avait une des questions, c'était la question des violences, bien entendu, qui peuvent subir aussi les adolescents euh, euh, ou les enfants d'ailleurs, pas seulement les adolescents. Donc, euh, j'avais quand même envie de dire que malheureusement, aujourd'hui, on sait que ces violences sont, peuvent être euh, d'ordre très, très différent, mais en même temps, sont très, très présentes. Donc, euh, évidemment, la parole, hein, toujours la parole et encore la parole. Euh, ne jamais euh, euh, garder tout ça pour soi, mais effectivement, euh, pouvoir en parler. Et donc, les, les, les professionnels de santé sont là aussi pour recevoir cette, cette parole-là. Euh, voilà, je crois que c'est quand même important. Et, et voilà, j'avais envie de, de conclure aussi sur un mot très positif. C'est que la sexualité, c'est quelque chose de beau. Hein, c'est aussi une forme de beauté de la vie. Euh, et c'est pour ça que euh, voilà, cette dimension euh, très enrichissante et très euh, galvanisante, j'ai envie de dire, de la sexualité eh bien, peut nous permettre euh, bah, d'être un peu mieux dans sa vie en général. Et quand on est bien dans sa sexualité, eh bien, ça aide quand même à, à, à bien vivre aussi euh, sa vie tout court. Merci beaucoup, euh, Joël Mignot. On voit que votre message est, est passé. Vous, vous voyez à l'écran ce se construire ce nuage de mots, les, 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 plus les mots sont gros, plus euh, cela signifie que vous êtes nombreux à avoir choisi euh, ces mots-là et, et on retrouve bien ces éléments de, de valeur. Valérie Vassenko, des éléments de conclusion sur la base de, de tout ce qui est remonté des, des questions um... Moi, je, je remercie, je remercie l'ensemble des participants. Je remercie évidemment Joël et, et vous, Didier Jourdan, pour justement pour ce webinaire très inspirant. Je trouve qu'il nous a, qu nous a bien rappelé en quoi finalement la sexualité c'est avant tout une dimension positive et une partie intégrante de la santé tout court. Et comment finalement. Je crois que ça nous a donné, des, je dirais, pas mal de, de billes et d'outils pour nous emparer de cette question qui peut vraiment désemparer, a priori, quand on, quand on, quand on, on enfin, pour tout éducateur de santé un petit peu euh, voilà, basique, ça peut faire peur. Et je trouve que du coup, on se sent là maintenant un petit peu plus euh, outillé pour... Euh, pour, pour, pour aborder cette question avec sérénité et en s'ancrant dans les valeurs euh, des droits humains. Mais écoutez, merci beaucoup merci Valérie. Merci pour, pour ces conclusions. Merci aussi pour votre participation à toutes et à tous. Ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez le retrouver sur la page dédiée de la chaire UNESCO Éducation et Santé et sur la page dédiée de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Vous aurez aussi les liens vers d'autres ressources, les liens vers la chair en elle-même, les chairs. Et si vous avez d'autres questions, des éléments spécifiques à aborder, eh bien vous pourrez le faire. Merci infiniment de votre attention et de votre participation. 
D'autres webinaires sont, sont prévus pendant toute la période qui, qui, qui va suivre, notamment pendant cette période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus. Vous pourrez rester en lien, rester informé autour des questions à la frontière entre l'éducation et la santé grâce à ces webinaires. N'hésitez pas à vous informer. Vous êtes tous les bienvenus. Bonsoir à tous et merci. Bonsoir.